हॅलो फ्रेंड्स आय एम युअर सायन्स टीचर गणेश कळसकर सायन्स अकॅडमीत जाऊन फ्रेंड्स इन टुडेज लेक्चर वी आर गोईंग टू सी दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर फर्स्ट चॅप्टर दॅट इज लॉज ऑफ मोशन तर मित्रांनो सेकंड पेजवरती या चॅप्टरच्या सेकंड पेजवरती तुम्हाला कॅन यू रिकॉलमध्ये विचारलेलं आहे व्हॉट आर दी स्केलर्स अँड दी फेक्टर्स स्केलर्स आणि फेक्टर्स म्हणजे काय किंवा स्केलर क्वांटिटी आणि व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय पहा आपण त्यांना कसं डिफाईन करतोय द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंडंट ओनली ऑन द मॅग्निट्यूड अँड नॉट ऑन द डायरेक्शन आर कॉल्ड ॲज द स्केलर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी which are defined by only magnitude and not by direction are called as scalar quantity then apan mitranno scalar quantity asa mahat asto आता पहा आपल्याला खाली काही त्यांनी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत विच ऑफ द क्वांटिटीज सच ॲज द डिस्टन्स स्पीड डिस्प्लेसमेंट व्हॉल्युम व्हेलॉसिटी यापैकी आपल्याला स्केलर क्वांटिटी कोणते आहेत हे आपण सांगणार आहोत एक्झाम्पल तर मित्रांनो यामधील डिस्टन्स स्पीड टाइम डिस्टन्स स्पीड टाइम दीज आर दी स्केलर क्वांटिटी दॅट इज दीज क्वांटिटी सच ॲज द डिस्टन्स इट इज डिफाईन बाय ओनली इट्स मॅग्निट्यूड अँड नॉट बाय द डायरेक्शन स्पीड डायरेक्शनवरती डिपेंडंट नाही ते फक्त आणि फक्त त्याच्या मॅग्निट्यूड किती आहे याने डिफाईन केलं जातं तसंच टाइम व्हॉट इज द टाइम टाइम किती आहे ती डायरेक्शन काय याच्यावरती डिपेंडंट नसतं यांना आपण म्हणत असतो स्केलर क्वांटिटी तर मित्रांनो थोडक्यात काय what are the scalar quantity the physical quantity which are defined by only magnitude and not by the kashan the define kela jat nasta direction are called as scalar quantity for example distance speed time etc pude jato apan vector quantity the physical quantity the physical quantity which are defined by both magnitude as well as direction are called as फेक्टर क्वांटिटी मित्रांनो आपण त्यांना फेक्टर क्वांटिटी असं म्हणणार आहोत फॉर एक्झाम्पल मग मित्रांनो तुम्ही जर फेलॉसिटीचा विचार केला फेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट दीज आर दी फेक्टर क्वांटिटी तर मित्रांनो या फेक्टर क्वांटिटी आहेत यामध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट घेतलंय फेलॉसिटी घेतलंय बिकॉज टू डिफाईन फेलॉसिटी और टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू कन्सिडर बोथ अपने जर फे फेलॉसिटी का डिस्प्लेसमेंट जर डिफाइन कराए तो अपने मैग्निट्यूड मजे वैल्यू कि है डायरेक्शन को गोषी डिफाइन करावे लगता तो यह प्रकार मित्रों तुम्हारा स्केलर एंड फेक्टर क्वांटिटी लक्ष्य आए मैं थोड़क संगत पूछा कन्सेप्ट अपन जा रहा आहोत वट आर द स्केलर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिफाइन बाय ओनली मैग्निट्यूड एंड नॉट बाय द डायरेक्शन आर कॉल्ड ॲज दी स्केलर क्वांटिटी बट आर त्यांची एक्झाम्पल आपण सांगितलेलं आहे टाइम आहे त्याच्यामध्ये डिस्टन्स आहे स्पीड आहे ओके फेक्टर क्वांटिटी फेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिफाइन बाय बोथ मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज दी डायरेक्शन आर कॉल्ड ॲज दी फेक्टर क्वांटिटी फॉर एक्झाम्पल फेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट तर मित्रांनो आपण आता नेक्स्ट कन्सेप्टकडे जाणार आहोत व्हॉट इज दी स्पीड मित्रांनो हे तुम्हाला माहिती आहे आता आपण काय सांगितलं स्पीड ही कसली क्वांटिटी आहे 
स्केलर क्वांटिटी आहे मग स्केलर क्वांटिटी म्हणजे याचाच अर्थ असा इट इज डिपेंडंट ओनली ऑन दी मॅग्निट्यूड अँड नॉट ऑन दी डायरेक्शन मग आपण आता स्पीडला कसं डिफाईन करणार आहोत पा द डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन वन डायरेक्शन बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिक टाईम इज इट्स व्हॅलॉसिटी अँड व्हॉट इज अ स्पीड इट इज अ टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल अपॉन टाईम रिक्वायर्ड व्हॉट इज द स्पीड इट इज द टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल अपॉन टोटल टाईम तर मित्रांनो द डिस्टन्स ट्रॅव्हल पर युनिक टाईम इज कॉल्ड ऍज द स्पीड फॉर एक्झाम्पल एखादा पर्सन मोटार सायकल वरतून जात आहे तर त्याचं स्पीड किती आहे तर हे आपण कसं फाइंड आउट करत असतो मित्रांनो डिस्टन्स ट्रॅव्हल पर युनिट टाईम ओके त्याच्या मोटार सायकलचा जो स्पीडोमीटर असतो तो आपल्याला त्याचा स्पीड दर्शवत असतो किलोमीटर पर आर आपण म्हणतो की एक मोटार सायकल फोर्टी किलोमीटर पर आरने चाललेले आहे म्हणजे याचाच अर्थ असता त्या बाईकवरील किंवा त्या मोटार सायकलवरील जो पर्सन असणार आहे तो एका तासामध्ये म्हणजे सिक्स्टी मिनिटमध्ये किती अंतर कवर करणार असणार आहे फोर्टी किलोमीटर म्हणून तर आपण ते डिस्टन्स कवर जे असणार आहे ते किती आपण सांगणार आहोत फोर्टी डिवायडेड बाय वन आर स्पीड व्हॉट इज द स्पीड इट इज द टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल पर पर युनिट टाईम दॅट इज टोटल टाईम फॉर एक्झाम्पल फोर्टी किलोमीटर अपॉन वन आर इज द फोर्टी किलोमीटर पर आर दॅट इज दिस इज द स्पीड स्पीड ऑफ दॅट मोटार सायकल इज द फोर्टी किलोमीटर पर आर विच इज शोन बाय दॅट स्पीडोमीटर ऑफ मोटार सायकल मोटार सायकल जो स्पीडोमीटर असणार आहे तो या पद्धतीने आपल्याला दर्शवणार आहे लक्षात येत आहे ओके आपण पुढे जाणार आहोत तर स्पीड लक्षात आलं इट इज अ टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल डिवायडेड बाय द टोटल टाईम रिक्वायर्ड मित्रांनो आपण ज्या प्रकारे स्पीडला फॉर्म्युलेच्या फॉर्म मध्ये डिफाईन केलेला आहे आपण आता व्हॅलॉसिटीला डिफाईन करणार आहोत व्हॉट इज द व्हॅलॉसिटी द डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन वन डायरेक्शन बाय अन ऑब्जेक्ट What is velocity? The distance traveled. He traveled के लिए लेकिन distance आसना रे. The distance traveled in one direction by an object. In one direction by an object in युनिट टाइम किती वेळेमध्ये म्हणतो मित्रांनो आपण इन युनिट टाइम इज कॉल्ड ऍज इज कॉल्ड ऍज फेलॉसिटी तर डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन युनिक इन वन डायरेक्शन मित्रांनो स्पीड आणि फेलॉसिटी मधला मेन मुद्दा तुम्हाला फरकाचा लक्षात आला असेल की ते आपण खास करून इन वन डायरेक्शन बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिक टाइम इज कॉल्ड ऍज इट्स व्हॅलॉसिटी ती त्या ऑब्जेक्टची व्हॅलॉसिटी असेल म्हणजे याचाच अर्थ असा व्हॅलॉसिटी आपण मेन्शन करत असताना डायरेक्शन मेन्शन केली त्याचबरोबर मॅग्निट्यूड पण विचारात घेणार आहोत दि आर फोर व्हॅलॉसिटी इज दी फॅक्टर क्वांटिटी म्हणून तर मित्रांनो व्हॅलॉसिटी ही फॅक्टर क्वांटिटी असणार आहे इट इज गिवन बाय दी फॉर्म्युला फेलॉसिटी इज इक्वल टू फेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लक्षात आलं तर मित्र मित्रांनो आता हा स्पीडचा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आला टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल डिवायडेड बाय दी टोटल टाइम रिक्वायर्ड व्हॉट इज द व्हॅलॉसिटी व्हॅलॉसिटीला आपण कसं डिफाईन केलं हे एक्झामसाठी महत्वाचं आहे द डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन वन डायरेक्शन बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिक टाइम इज कॉल्ड ऍज इट्स velocity therefore <coughs> excuse me velocity is equal to displacement upon time mitranno unit time yacha arth kay asnar e unit time mhanto apan yacha arth it may be 1 minute 1 hour he kahi asat 1 second 1 mhanto unit mhanto na apan 1 hour 1 minute 1 second kase asu shakto he thik hai if large units are used one year can also be used to express the unit of time te mitranno apan लार्ज युनिट वन इयर हे सुद्धा विचारात घेऊ शकतो 
ठीक आहे तर स्पीड लक्षात आलं आपल्याला फेलॉसिटी लक्षात आलं आपण पुढे जातोय मित्रांनो ऑलवेज रिमेंबर मध्ये आपल्याला पेज नंबर टू वरती म्हणतायत द युनिट ऑफ द स्पीड अँड व्हेलॉसिटी आर दि सेम यस युनिट ऑफ द स्पीड अँड दी व्हेलॉसिटी आर दि सेम यांचे युनिट सेम असणार आहेत इन दी एस आय युनिट द युनिट ऑफ इज मीटर पर सेकंड ते का सांगतो मला सांगा व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ स्पीड स्पीडचा फॉर्म्युला काय सांगितलं आपण डिस्टन्स ट्रॅव्हल पर युनिट टाइम व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ फेलॉसिटी इट इज अ डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम मित्रांनो मग डिस्टन्स कशामध्ये मेजर करतो आपण मीटर टाइम कशामध्ये सेकंड मग याचं युनिट काय असतात मीटर पर सेकंड और अपन ये पर सेकेंड मन क्या से दाखू शको सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम सेकेंड मीटर पर सेकेंड अशा प्रकार दिस इज द एस आई यूनिट एस आई चाह अर्थ आसो एस आई सीस्टीम इंटरनैशनली हा ऑक्टोबर एक साठ ता विषय इन नाइनटीन सिक्सटी इन ऑक्टोबर नाइनटीन सिक्सटी द साइंटिस्ट फ्रॉम द डिफरंट नेशन केम टुगेदर मित्रों जे आपण आज युनिट्स युज करत असतो जे युनिव्हर्सल युनिट्स आहेत जे संपूर्ण जगामध्ये सगळीकडे सारखेच युज केले जात असतात जसं की एस आय सिस्टीम इंटरनॅशनलीने जे दिलेले युनिट आहेत त्या युनिटनुसार लेंथ जी आहे ती मीटरमध्ये मोजायची असते मीटरमध्ये लेंथ कशामध्ये मोजायची असते मीटर आणि टाइम कशामध्ये मोजायचं असतो सेकेंडमध्ये हे स्टँडर्ड युनिट्स आहेत एस आय सिस्टीमने दिलेले आणि एस आयचा अर्थ सिस्टीम इंटरनॅशनली ओके ठीक आहे तर इन एस आय सिस्टीम द युनिट ऑफ बोथ स्पीड अँड दी व्हेलॉसिटी आर सेम अँड दोज आर मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड हे झालं एस आय मध्ये इन सी जी एस सिस्टीम सी जी एस सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंड ही जी सिस्टीम आहे सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंडची तर मीटरच्या ऐवजी ते आपण काय युज करणार सेंटीमीटर आणि हा सेकंड ऍज इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड दिस इज दी सी जी एस युनिट ऑफ दी स्पीड अँड दी व्हेलॉसिटी मित्रांनो पुढे असं म्हणलेलं आहे स्पीड इज रिलेटेड टू दी डिस्टन्स फाईल फेलॉसिटी इज रिलेटेड टू दी डिस्प्लेसमेंट ठीक आहे याच्यात काही जास्त विशेष असं काही नाही आहे कारण आपल्याला माहित आहे व्हॉट इज अ फॉर्म्युला ऑफ स्पीड इट इज अ डिस्टन्स ट्रॅव्हल पर युनिट टाइम व्हॉट इज अ व्हेलॉसिटी इट इज अ डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम इट मीन्स दॅट स्पीड इज रिलेटेड टू दी डिस्टन्स व्हाईल व्हेलॉसिटी इज रिलेटेड टू दी डिस्प्लेसमेंट स्पीड हे डिस्टन्स रिलेटेड आहे तर व्हेलॉसिटी हे डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड आहे पुढे म्हणलंय If the motion is along a straight line, the values of speed and the velocity are the same. Otherwise, they can be different. Yes. Khare mitran no. Karan tumal aathwa ta se distance ani displacement la apoin define kele lho ta. What is the distance? It is the length of actual path traveled by an object while moving from one point to the another point. Eka point pa sun dusra point pa rin jat asta na. जे ऍक्च्युली डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे हे असतं डिस्टन्स आणि व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट इट इज द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन दी स्टार्टिंग अँड दी फिनिशिंग पॉइंट तर मित्रांनो जसं की पहा असं एक मी सर्कल घेतला आपण जर म्हणलं एक पर्सन ए या पॉइंटने सुरुवात करतोय आणि कम्प्लीट तो राऊंड मारून येताना फॉर एक्झाम्पल त्याने ट्वेंटी फायव्ह मीटर एवढं डिस्टन्स कवर केलं अंतर कवर केलेलं आहे तर स्टार्टिंग त्याने ए या पॉईंट पासून केलं आणि फिनिश तो एच या पॉईंटला एक राऊंड पूर्ण करून थांबतोय याचा अर्थ डिस्प्लेसमेंट किती झाली त्याची झिरो का बिकॉज व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट इट इज मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन स्टार्टिंग अँड दी फिनिशिंग पॉईंट स्टार्टिंग अँड फिनिशिंग मधला डिफरन्स काहीच नाही आला ना तो झिरो असणार आहे डिस्प्लेसमेंट झिरो बट डिस्टन्स इज नेवर झिरो पण ते डिस्टन्स झिरो असू शकतं का नाही डिस्टन्स असणार आहे ट्वेंटी फाय मीटर कारण ऍक्च्युअल लेंथ ऑफ दी पाथ ही ऍक्च्युअल डिस्टन्स आहे त्याने ऍक्च्युअल लेंथ किती कवर केलेली आहे ते म्हणजे असणार त्याचा डिस्टन्स म्हणून आपण म्हणतोय इफ आपण जर एक स्ट्रेट लाईन चॅलॉंग जर विचारात घेतला फॉर एक्झाम्पल एक पर्सन ए या पॉइंट पासून बी या पॉइंट पर्यंत जात असताना फॉर एक्झाम्पल हे ट्वेंटी फायव्ह मीटर एवढं अंतर गेलेलं आहे तर मला सांगा व्हॉट इज अ डिस्टन्स ह्याने किती डिस्टन्स कवर केलं ट्वेंटी फायव्ह मीटर डिस्टन्स किती गेलेला आहे ट्वेंटी फायव्ह मीटर आणि व्हॉट इज अ डिस्प्लेसमेंट इट इज अ डिस्टन्स बिटवीन दी कोणामधील फिनिशिंग अँड द स्टार्टिंग पॉईंट इट इज ऑल्सो ट्वेंटी फायव्ह मीटर 
म्हणजेच इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल इन ए स्ट्रेट अलॉंग ए स्ट्रेट लाईन जर एखादा ऑब्जेक्ट हा स्ट्रेट लाईनच्या अलॉंग जात असेल तर त्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स हे दोन्ही कसे असतील सेम असतील पण मित्रांनो मी असं म्हणलं या सर्कलचा जर आपण विचार केला अलॉंग ए सर्क्युलर पाथ ए पर्सन ए फॉलोज ए ए सर कम्प्लीट ए राऊंड ऑफ ट्वेंटी फायव्ह मीटर अलॉंग ए सर्क्युलर पाथ अँड रिचेस टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट इज झिरो अँड डिस्टन्स कवर्ड इज ट्वेंटी फायव्ह मीटर तर मित्रांनो लक्षात आलं जर आपण स्ट्रेट लाईनचा अलॉंग विचार जर केला अलॉंग द स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज सेम ओके पुढे जातोय आपण मग आपण असंही म्हणू शकतो व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय होता डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाईम मग आपण व्हेलॉसिटी डिफाईन करताना असंही म्हणू शकतो व्हेलॉसिटी इज दी डिस्प्लेसमेंट इन युनिट टाईम बरोबर आहे व्हॉट इज दी व्हेलॉसिटी व्हेलॉसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर्स इन दी युनिट टाईम युनिट टाईम मध्ये जी डिस्प्लेसमेंट होत असते ती म्हणजेच कोण असते फेलॉसिटी मित्रांनो पुढे काय म्हणलेलं आहे पहा इन द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑन दी पेज वन द स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स बिटवीन द हाऊस ऑफ शीतल अँड संगीता तुम्हाला जर आठवत असेल तर आपण पाठमागच्या लेक्चरमध्ये पहा मी एकदम शॉर्टकट मध्ये सांगतो सध्या इथे स्कूल घेतलं होतं आपण मुद्दाम फक्त मी स्कूलला रिप्रेझेंट करत असताना इथे फ्लॅग दाखवलेला आहे अशा प्रकारे ठीक आहे तर आपण इथे म्हणलं होत शीतल अँड प्रशांत हाऊस हे शीतल अँड प्रशांत हाऊस आहे हे शीतलच्या फ्रेंडच म्हणजे संगीताचा हाऊस आहे अँड दिस इज दी स्कूल बर आता या एक्झाम्पल मध्ये ऍक्च्युली काय सांगितलं होतं आपण शीतल फर्स्ट गोज टू हर फ्रेंड्स हाऊस संगीता हाऊस बाय कव्हरिंग अ डिस्टन्स ऑफ फाय हंड्रेड मीटर अँड देन फ्रॉम संगीता हाऊस गोज टू दी स्कूल बाय कवरिंग अ डिस्टन्स ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड मीटर अँड इफ शी फॉलोज अ डायरेक्ट पाथ फ्रॉम हर होम टू दी स्कूल दॅन डिस्टन्स कवर्ड इज थर्टीन हंड्रेड मीटर तर मित्रांनो ही इनिशियल इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये दिलेली होती आता ते काय म्हणतात पहा आपल्याला इन द फर्स्ट एक्झाम्पल द स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स बिटवीन द हाऊस ऑफ द शीतल अँड द संगीता इज फाय हंड्रेड मीटर बरोबर आहे मित्रांनो द स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स जे स्ट्रेट लाईनचे अलॉंग जे डिस्टन्स म्हणतोय आपण शीतल आणि संगीताच्या हाऊसमध्ये ते किती म्हणतो आपण फाय हंड्रेड मीटर आहे संगीता इज फाय हंड फाय हंड्रेड अँड दॅट बिटवीन संगीताज हाऊस अँड स्कूल इज ट्वेल्व हंड्रेड मीटर संगीताचं हाऊस आणि स्कूल याच्यामधलं डिस्टन्स किती आहे ट्वेल्व हंड्रेड मीटर मग ऑल्सो द स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स बिटवीन द शीतल हाऊस अँड द स्कूल इज स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स शीतल हाऊस अँड स्कूलमध्ये किती आहे थर्टीन हंड्रेड मीटर पुढे म्हणतायत सपोज शीतल टेक्स फाईव्ह मिनिट्स टू रीच संगीताज हाऊस अँड देन ट्वेंटी फोर मिनिट्स टू रीच स्कूल देन व्हॉट इज द स्पीड तर मित्रांनो सपोज शीतल टेक्स फाय मिनिट्स टू रीच जर शीतलला शीतल नीड्स फाईव्ह मिनिट कसाठी टू रीच संगीताज हाऊस अँड ट्वेंटी फोर मिनिट्स टू रीच स्कूल ट्वेंटी फोर मिनिट्स टू रीच स्कूल तर मित्रांनो आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय स्पीड ऑफ दी शीतल आता मला सांगा व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल पर युनिट टाईम मित्रांनो मग मला सांगा पहिल्या केस मध्ये शीतल संगीताच्या घरापर्यंत जाण्यासाठी किती अंतर गेली होती फाय हंड्रेड मीटर अपॉन अ टाइम किती मिनिटामध्ये गेली ती आहे फाईव्ह मिनिट दि आर फोर डिस्टन्स मीटर पर मिनिट तर व्हॉट इज द स्पीड ऑफ दी शीतल 
टू रीच दि संगीता हाउस इट इज हंड्रेड मिनिट मीटर पर मिनिट मे शीतल एक मिनटाला हंड्रेड मीटर एवड डिस्टन्स जो लक्ष देते बर आता अपन पुढ़ जाऊ आता ही अपन संग शीतल स्पीड एलॉन्ग द पाथ ए व्हाट इज द शीतल स्पीड एलॉन्ग द पाथ आता मित्रों अपन शीतल स्पीड एलॉन्ग द पाथ आता इतने के डायग्राम मध्य मन लेल होता हा पाथ ए है पाथ बी ओके बर आता पा इतने स्पीड जे अपन संग एलॉन्ग ए आता पा व्हाट इज द स्पीड स्पीड इज डिस्टन्स ट्रैवल्ड अपॉन टाइम आता मैं एलॉन्ग पाथ बी आता पाथ बी ऐसी एलॉन्ग बोलते मित्रों अपन किती अंतर कवर कर संगीता चंद्रा पास ट्वेल्व हंड्रेड अपॉन किती वे मध्य ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू मित्रों ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर हंड्रेड अपॉन टू मे अर्थ फिफ्टी कि आल फिफ्टी मीटर पर मिनिट एलॉन्ग द पाथ बी द स्पीड ऑफ शीतल इज फिफ्टी मीटर पर मिनिट मैं मित्रों जर आप एवरेज स्पीड का व्हाट इज एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड पता है एवरेज स्पीड इतने घर मैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स पा इतन इतपर्यंत जता स्पीड का होता शीतल चे फाइंड आउट के हंड्रेड मीटर पर मिनिट शीतल स्वतः घर पास संगीता घर पर तीज स्पीड होता हंड्रेड मीटर पर मिनिट मे एक मिनटाला शंबर मीटर जो होती पे ती संगीता घरी पोचली संगीता ती दो बरबर जता स्कूल मध्य जे स्पीड आल ते कि आल फिफ्टी मीटर पर मिनिट मे स्पीड थोड़स कमी जाए मे बी तैयार गप्पा मारे चलने स्पीड कमी आला है मित्र बनू शको ओके बर मग आता एवरेज स्पीड कि टोटल डिस्टन्स कवर अपॉन टोटल टाइम आता टोटल डिस्टन्स कवर कि फाइव हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड सेवेन्टीन हंड्रेड अपॉन टोटल टाइम किती रिक्वायर्ड झाला हा 5 मिनिट आणि हा 24 मिनिट 29 मिनिट इज इक्वल टू आणि ती व्हॅल्यू असणार मित्रांनो 58.6 मीटर पर मिनिट लक्षात आलं एव्हरेज स्पीड किती झाले 58.6 मीटर पर मिनिट पहिल्या केस मध्ये जास्ती होतं 100 मीटर पर मिनिट शीतलच्या घरापासून संगीताच्या घरापर्यंत जाण्यासाठीचं तिथं स्पीड शीतलचं हे हंड्रेड मीटर पर मिनिट आलं त्या दोघे ज्यावेळेस स्कूल मध्ये निघाल्या होत्या त्यावेळेचं स्पीड कमी झालं फिफ्टी मीटर पर मिनिट पण जर आपण ओव्हरऑल एव्हरेज स्पीड फाइंड आउट केलं तर ते किती आलं फिफ्टी एट पॉईंट सिक्स मीटर पर मिनिट ओके मित्रांनो आता जर आपल्याला शीतलची व्हॅलॉसिटी काढायची असेल तर पहा शीतलची व्हॅलॉसिटी फाइंड आउट करतोय आपण फेलॉसिटी म्हणजे काय असते मित्रांनो फेलॉसिटी इज दी डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम What is velocity? It is displacement per unit time. Ata mala sanga displacement apun vichar karo toy. Shital displacement man it is a minimum distance. Starting point kya hai? Shital sa house. End point kya hai? Or finishing point kya hai? School. Ek tar ti path A ani B ne zyaves gili. Okay, kya hai actual distance? And displacement man je it is a minimum distance between starting and the finishing point. मिनिमम डिस्टन्स किती आहे थर्टीन हंड्रेड मीटर म्हणजे याचा अर्थ डिस्प्लेसमेंट किती थर्टीन हंड्रेड पर युनिट टाइम तर मित्रांनो टाइम किती आहे ट्वेंटी नाईन मिनिट इज इक्वल टू आणि अशा प्रकारे आपण त्याला सॉल्व्ह करणार फोर्टी फोर पॉईंट एटी थ्री मीटर पर मिनिट फेलॉसिटी लक्षात आलं तर मित्रांनो थोडक्यात काय अपन जी सुरुआती चैप्टर से सुरुआत के लिए होती अपन तीन ज्यादा डिस्टन्स एंड डिस्प्लेसमेंट हा कन्सेप्ट समझू घे अपन जे एक कन्सेप्ट घता है कन्सेप्ट का उपयोग अपन फेलॉसिटी और स्पीड हे दोन फॉर्म्युलेज कि दोन टर्म समझू घे के लिए ओके अपन का संगल व्हाट इज अ स्पीड इट इज अ डिस्टन्स ट्रैवल पर युनिट टाइम पर डिस्टन्स मेरे का इट इज द टोटल और इट इज द 
लेंथ ऑफ ऐक्चुअल पार्ट ती ऐक्चुअल पार्ट ची लेंथ असते ऍक्च्युअल पार्ट आणि हे काय आहे इट इज द मिनिमम डिस्टन्स आणि मिनिमम जे असणार आहे ते काय असणार आहे डिस्प्लेसमेंट तर मित्र लक्षात आलं हे असणार आहे डिस्टन्स आणि हे असणार आहे डिस्प्लेसमेंट मग व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिअर फॉर थर्टीन हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी नाईन आणि आन्सर आलं फोर्टी फोर पॉईंट एटी थ्री मीटर पर मिनिट मित्रांनो आता आपण अभ्यासणार आहोत इफेक्ट ऑफ पहा इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी मित्रांनो एक्झाम मध्ये जे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन असतात याच्यामध्ये आपल्याला हे अशा प्रकारचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात पहा काय म्हणलंय सचिन इज ट्रॅव्हलिंग ऑन ए मोटार बाईक सचिन मोटार बाईक वरतून जात आहे एक्सप्लेन व्हॉट विल हॅपन इन द फॉलोइंग इव्हेंट ड्युरिंग द सचिन राईड सचिन मोटार सायकल वरून चाललेला आहे तर त्यांनी आपल्या खाली तीन केसेस दिलेल्या आहेत त्या तीन केसेस मध्ये काय होईल पहा पहिल्या केस मध्ये विचारतायत व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन दी व्हेलॉसिटी ऑफ द मोटार सायकल इफ इट्स स्पीड इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस जर सचिन मोटार सायकल वरून जात असताना जर सचिन ने स्पीड इन्क्रीज किंवा जर डिक्रीज केलं तर व्हेलॉसिटी वरती त्याचा काय इफेक्ट होईल बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज पण त्याची डायरेक्शन चेंज नाही म्हणजेच तो ज्या डायरेक्शनने मोटार सायकल वरतून चाललेला आहे ते डायरेक्शन तीच राहणार आहे फक्त तो स्पीड इन्क्रीज करतोय किंवा स्पीड काय करतोय तो डिक्रीज करतोय तर पहिला क्वेश्चन लक्षात आला व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फेलॉसिटी इफ सचिन इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ मोटार सायकल बट इफ बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज डायरेक्शन मध्ये काय बदल केलेला नाही सचिन फक्त स्पीड वाढवतो किंवा कमी करतोय तर मित्रांनो द व्हेलॉसिटी ऑफ मोटार सायकल विल इन्क्रीज इफ इट स्पीड इन्क्रीज अँड इट विल डिक्रीज इफ इट स्पीड डिक्रीज तर लक्षात आलं विथ इन्क्रीज इन स्पीड जर सचिनने मोटार सायकलचं स्पीड इन्क्रीज केलं मित्रांनो स्पीड इन्क्रीज केलं तर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे विथ इन्क्रीज इन स्पीड व्हेलॉसिटी गेट इन्क्रीज स्पीड वाढवली की व्हेलॉसिटी वाढेल अँड एक्झॅक्टली अपोजिट विथ डिक्रीज इन स्पीड फेलॉसिटी गेट डिक्रीज ओके सेकंड वन मित्रांनो दुसऱ्यामध्ये विचारतात ते इन केस ऑफ ए टर्निंग ऑफ ऑन दी रोड विल दी व्हेलॉसिटी अँड स्पीड बी सेम आता पहा फॉर एक्झाम्पल सचिन या प्रकारे चाललेला आहे रस्त्याने आणि तिथे समजा टर्न आलेला आहे सचिनने गाडी या पद्धतीने जर टर्न केली असेल तर त्यावरती विल बी द व्हेलॉसिटी अँड द स्पीड बी सेम ज्यावेळेस सचिन बाईकला टर्न करतोय त्यावेळेस बाईकची व्हेलॉसिटी अँड स्पीड हे सेम राहील का कळतय ना ज्यावेळेस सचिन बाईक काय करतोय टर्न करतोय मित्रांनो तर आपला आन्सर असणार आहे इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड द व्हेलॉसिटी विल सर्टनली हॅव टू बी चेंज अँड युजली ऑल्सो दी स्पीड बोथ फेलॉसिटी अँड स्पीड गेट चेंज ऑन टर्निंग फाईल टर्निंग ऑन रोड मित्रांनो लक्षात आलं पहा अतिशय सिंपल कन्सेप्ट आहे ज्यावेळेस सचिन मोटार सायकलवरून जात असताना टर्न ज्यावेळेस त्याला रस्त्यावरती ज्यावेळेस टर्न आहे पुढे ज्यावेळेस तो गाडी टर्न करणार आहे वळवणार आहे त्यावेळेस स्पीड चेंज होईल त्याचबरोबर फेलॉसिटी सुद्धा चेंज होईल लक्षात येत आहे ओके पुढे म्हणतायत इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोटार सायकल किपिंग इट स्पीड कॉन्स्टंट वट विल बी द इफेक्ट ऑन दी व्हेलॉसिटी आता जर सचिनने मोटार सायकलची डायरेक्शन चेंज केली आणि स्पीड कॉन्स्टंट ठेवलं मित्रांनो आतापर्यंत आपण काय पाहिलं होतं पहिल्या केसमध्ये सचिनने काय केलं तर स्पीड इन्क्रीज केलं डायरेक्शन कॉन्स्टंट ठेवली जेव्हा स्पीड इन्क्रीज केलं फेलॉसिटी इन्क्रीज झाली स्पीड कमी केलं डायरेक्शन तीच होती स्पीड कमी केलं डायरेक्शन कमी झालेली आहे 
सॉरी व्हेलॉसिटी कमी झालेली आहे आता त्यांचं म्हणणं असं जर सचिनने डायरेक्शन चेंज केली पण स्पीड सेम ठेवलं तर व्हेलॉसिटीवरती काय परिणाम होईल तर मित्रांनो इफ द स्पीड इज केप कॉन्स्टंट अँड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटरसायकल इज चेंज व्हेलॉसिटी विल चेंज इन डायरेक्शन बट नॉट इन मॅग्निट्यूड लक्षात आलं म्हणजे याचाच अर्थ असा व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलेल पण मॅग्निट्यूड बदलणार आहे का नाही मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलंय आपण काय म्हणलं फेन सचिन सचिनने जर स्पीड मोटरसायकलचं सेम ठेवलं स्पीड सेम आहे पण काय चेंज केलेलं आहे डायरेक्शन चेंज केली तर आपण सांगतोय देन तर काय होईल द व्हेलॉसिटी विल चेंज इन डायरेक्शन व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज होईल का बिकॉज व्हेलॉसिटी इज द फॅक्टर क्वांटिटी व्हेलॉसिटी फॅक्टर क्वांटिटी आहे इट इज डिपेंडंट ऑन दी बोथ मॅग्निट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन मग जर आपण आता व्हेलॉसिटी सॉरी आपण जर डायरेक्शन चेंज केली तर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे चेंज इन डायरेक्शन बट इट्स मॅग्निट्यूड रिमेन्स सेम ओके अँड लास्ट वन थर्ड मध्ये म्हणतात इफ अ टर्निंग इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसायकल टर्न होताना त्यांनी डायरेक्शन आणि स्पीड दोन्ही जर चेंज केले तर व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द व्हेलॉसिटी तर व्हेलॉसिटी काय होईल मित्रांनो जर दोघेही चेंज जर झाले तर व्हेलॉसिटी विल चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज इन द मॅग्निट्यूड व्हेलॉसिटी विल चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मॅग्निट्यूड डायरेक्शन मॅग्निट्यूड मध्ये चेंज होणार आहे मग याच्यावर मित्रांनो आपल्या लक्षात येत असेल इट इज क्लिअर फ्रॉम दिस कन्सेप्ट व्हेलॉसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड एज वेल एज दी डायरेक्शन ओके पहा कसं व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय पहिलं चेंजिंग द स्पीड फाईल किपिंग द डायरेक्शन सेम पहिल्या केसमध्ये काय केलं मित्रांनो आपण स्पीड वाढवलं व्हेलॉसिटी वाढली स्पीड कमी केलं व्हेलॉसिटी कमी झाली मग आपण काय सांगू शकतो तुम्ही मेन मुद्दे लक्षात घ्या व्हेलॉसिटी विल चेंज बाय चेंजिंग द स्पीड पहिलं सेकंड चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाईल किपिंग द स्पीड सेम इफ वी चेंज द डायरेक्शन अँड बाय किपिंग द स्पीड कॉन्स्टंट आपण स्पीड कॉन्स्टंट ठेवलं कॉन्स्टंट स्पीडने चाललोय पण डायरेक्शन जर चेंज केली देन व्हेलॉसिटी ऑल्सो चेंज इन इट्स डायरेक्शन बिट इज मॅग्निट्यूड रिमेन्स सेम अँड लास्ट वन व्हेलॉसिटी विल चेंज बाय चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन जर स्पीड आणि डायरेक्शन दोन्ही चेंज केले तर काय होणार आहे व्हेलॉसिटी विल गेट change okay friends thanks